。全部人员撤离后，阿呆花费一千万联邦币让莫家伟购买了一本建筑精通技能。你学习了技能，建筑维修精通，你可以对大部分建筑体进行维修。对已掌握的建筑进行维修时，可获得额外维修进度，减少维修难度。升级技能可获得额外维修成功率，减少维修消耗，缩短维修时间。技能最高级五十级，搞定。学完技能，阿呆立即开启。阿呆坐在篝火堆前，打开游戏日志，对丧尸群进行远程操控。丧尸群被阿呆分成三批。露西亚带着一批舔食者和一支庇护所的暗黑骑士团小队进行铲除钉子户任务，一批由暴君带队进入充满高浓度病毒的秘密研究所执行维修计划，另一批预备队被阿呆派出去砍树。你的丧尸分身群正暴露在高浓度病毒体中，血量将持续下降。你的丧尸分身正在使用德尔塔合金进行安全阀门的维修，你消耗了德尔塔合金六，该次维修使得大门的完整度提升 0.7 你的丧尸分身血量降低。阿呆静下心，安安静静的等了半个小时。丧尸血量降低了大约 30% 不考虑使用回血技能，丧尸分身大概也就在秘密研究室支撑一个小时。以50分钟为限，丧尸们分批进入秘密研究所维修大门，出来之后再休息20分钟回血，如此往复，成了，慢慢挂机吧。嗯。啊、喂，大神，睡了？嗯，刚躺下，啥事？我们遇到点小麻烦，遇到的玩家庇护所。那些负隅顽抗的直接灭了，没啥问题。可遇到愿意投降的怎么办？退出游戏之后，疲劳加倍袭来，阿呆已经很困了，意识都有些模糊。咱们原计划是怎样的？给点资源让他们搬走。大神，给点资源也不够啊！没了庇护所，光有资源他们也撑不过血月的。这样一来，他们绝对会和我们拼死一搏的，没这个必要。而且对我们工作室名声也不好。所以，露西亚提议，如果遇到愿意向我们投降的，可以将他们先带回庇护所，保证他们的安全。等血月过去之后，再把他们打发走。呃，行吧，没什么问题。自从清理完庇护所的二号楼和三号楼之后，监狱的空间又大了三倍。反正监狱庇护够大，牢房够多，就当抓回来蹲监狱了。况且第一轮血月也不强。现在庇护所除了有暗黑骑士团小队，甚至还有暴君守护，还有维克特建造的自动机械炮塔。好。那就按你说的办，不过要记得我们的原则。清理完毕之后，一定要一把火烧了他们的庇护所，免得又和我们耍把戏。等血月之后，再回去重建庇护所。好，我记下了。阿呆正要挂电话，猛地一下又想起了一个差点被忽略的细节。等等，啊，什么？暂住在我们庇护所倒是没问题，不过他们给租金吗？给伙食费吗？上次血月计划就吃了联邦的亏，他们没给伙食费，这伙人绝对不能碰。阿、啊、正，应该是不给的吧？那就让他们给伙食费。嗯，不给也行。让他们每天去外面搬原木底站。成，大神，就按你说的办。第二天上午，希望镇外的联邦临时资源收集点，看着停在资源点外的一大型军用卡车，资源点内玩家们无不投去羡慕的目光。陈玉，听说你晋升了，负责整个临时资源点的日常运转。那是上级对我的信任。对了，你怎么忽然需要这么多矿石材料？还不是因为血月计划，你在我监狱里面塞了这么多的人，可不得扩建一下监狱，提升一下监狱的防御等级。不然我怎么抵挡血月尸潮？难怪阿呆要了这么多高等级的矿石，多半是弄到了什么特殊防御图纸。不好意思，法联邦势力发起的这场袭击太突然了，我实在找不到区域内还有谁有能力能够容纳这么多的玩家。没事没事，你们也免费提供给我们资源了，扯平了扯平了。叮叮叮！好家伙，合金金属全部用完。C 区安全门只维修到 87% 不过它的维修技能等级也已经提升到了 LV 8约定的血月计划第二批人员今天下午就会分批抵达监狱庇护所。到时候还需要麻烦你为他们提供保护，没问题，交给我了，我保证他们安全度过血月。嗯，陈玉看了看另一边装载矿石的卡车，阿呆，你要的矿石数量很多，一辆卡车恐怕装不下吧？没事，我还多带了好几辆车过来，他们开车速度有点慢，估计还得多等一会儿。还有车，一辆军用运输车已经非常珍贵了，我们整个临时资源点也就只有刚刚申请到的两辆普通运输车而已。阿呆的庇护所什么时候这么有钱了？那正好，有几个血月计划名单上的玩家已经在我这边了，方便的话，你一起接他们走。行啊，怎么了？可能是侦查人员发现了危险拉响警报，我过去看看，是谁拉响的警报？陈队长，您看那边。陈玉朝着士兵所指方向看去，那是什么？武装装甲车？大约有五辆武装装甲车正气势汹汹朝着临时资源点方向驶来。是反联邦势力的人，进攻玩家不算，他们都开始正面进攻联邦了。五辆装甲车需要耗费多大的投资？有这个必要？反联邦势力的人疯了。要脏，装甲车能装载火箭炮，而火箭炮对资源点建筑造成的杀伤极为巨大。快向上级汇报咳咳！别紧张，陈玉，他们是我的人。啊、你的装甲车？阿呆点了点头，露出一个和善的笑容，脸色不要这么恐怖嘛。怎么样，是不是对我监狱庇护所更加放心了？有了他们，安全度过血月绝对没问题。
，我们联邦都还没配备汽卡车呢，怎么阿呆就已经开成装甲车了？你从哪弄来这么多辆装甲车的？你猜猜，给你三次机会。装甲车，阿呆，松木市是从松木市弄来的，厉害，第一次就答对了。没想到晋升之后格局也变大了吗？行啊，你就别拿我开玩笑了。可你是怎么把这么重的装甲车给送回庇护所的？当然是靠这个。当时阿呆在众人撤退松木市时选择逗留下的举动，还有这段时间的消失，难道他留在松木市就是为了想办法打破装甲车？嗯，很有道理。好吧，阿呆，我服了。我觉得我的智商不够用了。阿呆的骚操做太多了。说到松木市，暗黑骑士团准备在这次血月之潮过去之后，会再进入松木市进行一次探索。我们已经在研究对付异化蜘蛛的特殊武器。我们打听到杀虫剂好像对他们有奇效，正在研制专杀武器。有消息，我会立即通知你的。呃，该不该告诉他真相？松木市的副本其实已经被我给刷爆了。算了，还是不要了吧。下次去松木市的时候，咱们继续合作。<咳>一定，下次一定。让装甲车整整齐齐的停在联邦资源点门口。装甲车经过了维克特的一番改造。每一辆装甲车后方都拖着一个大大的拖车，极大限度地提升了负载。缺点是看起来有些不伦不类，而且行驶速度较慢。五名暗黑骑士团精英从装甲车上走下，沉郁默默地看着这些装甲车和暗黑骑士团精英佣兵，眼睛里满是羡慕。装甲车，好想要一辆啊！沉郁挥手示意联邦士兵们帮忙往拖车上搬运矿石。呃，阿呆，你们庇护所最近是不是在对外扩张？你怎么知道的？你动静搞这么大，我们不知道都不行了呀。怎么？你的表情怎么怪怪的？是这样的。我们最近又接到了几个报告，说是有暗黑骑士团参与了反联邦组织对玩家驻地发起进攻，还觉得是受到了血月计划的牵连。陈玉回想起了上集听到这个消息时候满脑门子冷汗的样子。上集刚开始还以为反联邦组织有可能已经在暗黑骑士团内部获取了高级军衔等级，于是立即展开了调查。陈玉在听到这个消息的时候，他一点都没有慌。暗黑骑士团领导们，你们太急躁了，这种事联系小阿呆不就知道了吗？陈玉的第一反应，这件事多半就是阿呆干的，这几乎已经成了陈玉的一个思维习惯。在彻查之后，得到的结果更加让联邦大吃一惊。仅仅昨天一个下午加一个晚上，总计15个玩家庇护所陆地受到了来自于一支暗黑骑士团小队的袭击。这支队伍是由暗黑骑士团精英和丧尸群组成，甚至有玩家声称在那支队伍里看到了舔食者的身影。最终的结果是， 15个庇护所， 7家全灭， 8家投降。玩家投降之后，庇护所被当场焚毁，所有选择投降的庇护所的玩家都被接入监狱。监狱庇护所一方与投降的玩家们签订合约，将会保证其安全度过血月，一副很专业、很正规的模样。听说可以保证三餐，还有单独牢房可以居住。监狱，这下可以确定了，这件事是阿呆干的。事实上，联邦也已经从各个角度分析得知，阿呆在曾经的履历上对天赋技能有所保留。他们判断阿呆的天赋技能是控制丧尸体没错，但可控制丧尸体的数量应该并不止一名。至于玩家口中看到的舔食者，我怀疑有可能是过度惊吓之后看到的幻觉。当然，最大的可能是暗黑骑士团在背后操控。<笑>明明血月即将来临，玩家们人人自危，可阿呆这个时候还能想着对外扩张，真是让人不省心。阿呆，庇护所领地区域扩张什么也很正常，我们联邦也不会插手玩家之间的事情。不过以后再有类似的计划，还是和我们知会一声，免得到有麻烦。强哥，嗯，不就是灭了几个玩家庇护所吗？不至于这么如临大敌吧？嗯，我尽量。尽量是什么鬼啊？五辆装甲车装着满载矿石的拖车，慢悠悠地驶入监狱地。受血月计划保护的玩家们一一从装甲车上走下，他们纷纷打量着监狱庇护所，厚实的墙壁和凌厉的哨塔给了他们增添了不少安全感。当然，还有装甲车，乘坐装甲车赶路，这还是他们第一遭遇上，别说是在新服了，就算是在老服里也没这种待遇。廖不凡带着刘毅和两名 NPC 幸存者过来，他让刘毅和 NPC 指引新来的这批玩家进入三号监狱登记入住，然后凑到阿呆面前，小声汇报：“老板，我已经安排人把二号楼、三号楼都给清理出来。”还把二号楼、三号楼通往地下室的道路全部封死。暗黑骑士团精英24小时把守，别说监狱大牢还真挺好用，两个人一间安排起来非常方便。嗯呐、啊，那里正有不少玩家正对着装甲车和拖车上的矿石指指点点，一副惊讶的表情。他们是谁？都是第一批联邦送过来血月计划避难者，还有一些是露西亚带回来的战俘。我限制所有外来人员一律不能进入三号楼范围，也不能离开庇护所。这些人里面大部分人都是下线状态。一天上线个一两次吃点东西，也有些想要混时长的，上线就在监狱大楼和广场上转悠。阿呆眯了眯眼睛，他知道庇护所收留的这些人里面一定会混入各大游戏工会、公司的眼线，监狱庇护所的情报也一定会被泄露出去一部分。不过阿呆也不担心，他们看到的永远只是冰山一角，庇护所真正的秘密都藏在三号楼的地下室。想要进入那里，就必须要通过暗黑骑士团守护的路口。地下室秘密通道入口，甚至还有暴君24小时堵门，他们就交给你安排了，绝对不能让他们靠近三号楼。嗯，我懂，包在我身上。
。阿呆还需要把精力继续放在秘密研究所隔离区的重建上。有了充足的矿石，下一步就可以进行矿石冶炼。呃，还得再跑一趟，去把废弃矿坑里的熔炉全部给拉回来。阿呆琢磨着下一步的规划。戴维和维克特两人有说有笑的从监狱三号楼里走了出来。阿呆，谢谢你。安吉尔已经转移进了地下室新建的无菌病房，他现在情况很好。邱先生带着他的研究团检查过了安吉尔的身体状况，还答应会亲自为他制作抗病毒治疗药物。不嫌弃的话，我会一直留这里的。一大把年纪了，也没什么别的本事，在建筑建造和机械改造方面还有点经验，希望能帮得到你。说什么嫌弃？太见外了！你能加入我的庇护所，真是太好了。你完成了任务，维克特的请求，你获得求生点数三五零零。维克特加入你的庇护所，当前维克特忠诚度 max。玩家当前庇护所可建造特殊建筑、特殊机械研究室，你的庇护所等级得到提升，你的庇护所吸引力得到提升。<笑>庇护所总工程师终于到位了。天赋技能说明，额外提升团队所有人员百分之二十的建筑建造、机械建造、建筑维修、机械维修效率。该技能等级每提升一级，额外获得百分之一的效率加成。